，蓝月亮，很多人喜欢的一个蓝月亮。今天是很大的风啊，所以呼呼的风声可能作为背景大家听的不是很清楚。我们的洛阳牡丹已经进入到了盛花期了。我姐早早的给我打电话说牡丹都已经开了，可是我一直在洛阳的栾川，没时间过来。今天过来确实是牡丹有三分之一已经开始进入了盛花期了，我们把镜头切换一下，当一个采花大盗啊。这个品种呢算是粉红色，它叫鲁和红，颜色是这个样子的。这些开的还是比较娇艳的，其他那些带着花苞，也是呼之欲出的，准备开放。到了这边，花色也不错啊，但是会发现它的叶片是卷卷的。那么这个就叫卷叶红，也是粉红色的，这颜色也是非常的鲜艳啊。今天的风主要是太大了，洛阳据说今天有八级的大风。好，我们到了白白的牡丹旁边，这个叫做雪映桃花，花特别的大。颜色也非常的雪白，然后还是有这个雪莹桃花呢，也是有淡淡的粉色，是不是非常的亮？哦，这个就是很多人喜欢的一款叫做蓝月亮啊。虽然它不是很蓝，能看到蓝色，但是它是有点白偏蓝的感觉，有点粉粉的感觉。我们这是三年的牡丹。一个上面能开十五朵花左右，看这颜色它都是会有渐变的，这个稍微的是偏白一点，而这一朵它就偏粉一些，它是同一株啊，同一株。这是金玉满堂，富贵满堂，啊，富贵满堂，富贵满堂，这是可以吃的牡丹，它叫凤丹白，虽然它的花瓣。不像其他那些牡丹那么多，但是这个牡丹是最好活的，而且是有点仙气飘飘的感觉。最重要的是，它可以用来做酒、做茶，可以做精油。它的花瓣可以用来包饺子，可以来炒鸡蛋，也可以做咸汤，甚至可以直接吃。这个肯定不是噱头，我也不是刻意的为了博眼球给大家表演看。这个花瓣可以直接吃的，吃起来的味道就像槐花一样。一股清清的、香香的、甜甜的味道，跟槐花的味道口感非常的相似。不是每一种牡丹的品种都可以食用，这个是可以食用的牡丹，它叫做枫丹白，其实也是最便宜、最好活的牡丹的品种。同时，它们可以作为其他牡丹嫁接的珍木。单独来看，这个枫丹白还是挺漂亮的，只不过它们跟其他花瓣更多、颜色更艳的牡丹来比。是稍逊一点，这边是下个月要开的芍药，这边也是，那边都是，这连起来有三百多亩的地，有无量无量多的牡丹和芍药花。这是花王，花王算是晚开的品种，虽然花骨朵已经这么大了，花还没有开。像其他的我们的雪映桃花，还有我们的霓虹巧对。现在已经在盛开当中了。这是二表弟在准备素材，跟你们拍一下回头花的样子，来对一下板。这是我的姐姐郭总啊